வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இந்த காணொலியில் இயற்கை முறை சார்ந்து மலட்டுத்தன்மை அடைந்த விவசாய நிலங்களை புத்துயிர் பெறச் செய்யும் வழிமுறைகளை தொடர்ந்து இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக மர வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வரும் இயற்கை விவசாயி ஓம் சக்தி முத்துவேல் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் அப்போ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி நிலங்களானது தன்னோட வளமையை இழந்துக்கிட்டே இருக்கு இதை மேம்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைகள் ஏதாவது இருந்தால் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு வந்து நிலத்தை வந்து நம்ம அப்பம் பாட்டம்லாம் நல்லா வச்சிருந்தோம் நிலத்தை எல்லாம் நிலம் தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நம்ம வாழ்றதுக்கு ஆதாரம் நமக்கு உணவுப் பொருள் கொடுக்குற ஆதாரம் எல்லாமே நிலம் தான் அந்த நிலத்தை என்ன படுத்தோம் அளவுக்கு அதிகமான பேராசை கொண்டு வெடி மருந்துக்கு போடுற உப்பை போட்டு நிலத்தை எல்லாம் பாழாக்கிட்டோம் நம்ம எல்லாரும் அதுக்கு பொறுப்பு நம்ம தான் நம்ம அப்பாவும் பாட்டனும் முப்பாட்டனும் இந்த நிலத்தை ரொம்ப கண்ணியமாக வச்சிருந்தோம் அந்த நிலத்தை பாழ்படுத்துனது நம்ம தான் அதை மீட்டு எடுக்கிறதுக்கு அதை அப்படியே விட்டுற முடியாது அதை மீட்டு எடுத்து தான் ஆகணும் அந்த நிலத்தை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பல வகைகள் இருக்குது சனப்பு விதைக்கிறது தக்க புண்டு விதைக்கிறது நவதானியம் விதைக்கிறது விதைச்சி நிலத்தை பண்படுத்துறது அது ஒரு வகை எருவை நிறைய போட்டு பண்படுத்துறது ஒரு வகை இன்றைய காலகட்டத்தில் மாடு வளர்க்குறதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் சில நவீன முறைகளையும் பழங்காலத்து முறைகளை இணைச்சு அதை செஞ்சோம்னா தான் அந்த நிலம் நம்மளுக்கு திருப்பி நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு ஒழுங்காக கொடுக்க முடியும் இப்போ மொதல் முதல்ல நம்ம உழுகிறதுக்கு போகிற போது எரு போடுறோம் தழைகளை போடலாம் ரொம்ப ஈஸியான இந்த எருக்கம் தழை மினாந்தழை என்ன தழை கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் வயலில் போட்டு நீங்கள் எல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் பயிர்களை நல்லா செழுமைப்படுத்துறதுக்கு நிலத்தை ஊக்கப்படுத்தி பயிர்களை செழுமைப்படுத்துறதுக்கு பஞ்சகவியம் தயார் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது பஞ்சகவியம் அதுக்கு ஆட்டு மூத்திரம் மாட்டு கோமியம் மாட்டு பால் மாட்டு தயிர் நெய் இதெல்லாம் கலந்து சாணியில் பெசரி வச்சு கலக்கி வைக்கணும் சர்க்கரை அதில் இளநியெல்லாம் சேர்க்கலாம் அதுவும் முடியாதவங்க இப்போ எல்லாம் அந்த பஞ்சகவியம் தயார் பண்ணுறதுக்கே சிரமமாக இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க எளிமையான முறை இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இதில் வந்து மாடு இப்போ நாட்டு மாடாக இருந்தால் தேவை இல்லைங்கிறாங்க நாட்டு மாடு வளர்க்குறதெல்லாம் எல்லாருனாலையும் டக்குன்னு உடனே இந்த புரட்சியை பண்ணிட முடியாது அதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா காசியாபாத்தில் பேஸ்டு டீ கம்போஸ்ட்னு ஒன்று ஆராய்ச்சி முடிவில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதை வந்து ஒரு இரநூறு லிட்ரு தண்ணியை பேரலில் எடுத்துக்கணும் பேரலில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதில் உள்ள மெழுகு போல் இருக்கும் அல்லது நெய் போல் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் அதை எடுத்து அந்த தண்ணியில் கலக்கிட்டு ரெண்டு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை அல்லது கருப்பட்டியாக இருந்தாலும் நல்லது அதை போட்டு ஏழு நாள் காலையிலையும் சாயந்தரமும் கலக்கி நிழலில் தான் வச்சுருக்கணும் ஒரு கொட்டகையில் வச்சுக்கலாம் அல்லது நிழல் சார்ந்த பகுதியில் தான் வச்சுருக்கணும் வெயில் அடிக்கக்கூடாது அதில் நுண்ணுயிர்கள் உருவாகும் அந்த நுண்ணுயிர்கள் உருவாகும் பொழுது அந்த வெயில் பட்டுச்சுன்னா நுண்ணுயிர்கள் நிறையா இருக்காதுங்கிறது எல்லோரும் அறிஞர்கள் முடிவு அந்த இதில் வந்து கலக்கிக்கிட்டு இது என்னன்னாக்கா வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த ஒரு டெப்பி போதும் ஏழு நாள் கழிச்சிக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு இருபது லிட்டரை திருப்பி இரநூறு லிட்ரு இன்னொரு பேரலில் தயார் பண்ணலாம் இருபது லிட்ரு நூற்றி எண்பது லிட்ரு தண்ணி இருபது லிட்ரு டீ கம்போஸ்டரு ப்ளஸ் ரெண்டு கிலோ சர்க்கரையை போட்டியெல்லாம் அதே ஏழு நாள் கழிக்கலாம் அது போல் வழி வழியாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து மீனோ மீலம்னு ஒன்று தயாரிச்சுருக்குறோம் ஈஎம்னு தயாரிச்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் கலந்து கூட அடிக்கலாம் அடைஞ்சு பதினஞ்சாவது நாள்லேருந்து நீங்கள் அடிக்க கிளம்பிடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ எவ்வளோ அடித்தாலும் இது கெடுதி இல்லை இப்போ மீனோ மீலமோ வேறு எதாவது அடித்தாக்க பயிர் கருகும் பாங்க இது அப்படி இல்லை அது அடிக்க அடிக்க குளிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் இது வந்து பயிருக்கு மட்டும் இல்லை தென்னை எந்த தோட்ட பயிர்களாக இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாக பூ பூக்கும் வேர் நல்லா பிடிச்சி நல்ல பச்சை பசையல்னு வரும் இந்த டீ கம்போஸ்டரை பயன்படுத்துங்க அது போல் பூச்சி கொள்வதற்கு இன்றைக்கி வந்து நிலத்தை மலடாக்குறதுக்கு இன்னும் என்னென்ன வழி இருக்குதோ அத்தனையும் நம்ம ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நிலத்தை மலடாக்கி விட்டோம் பூச்சி மருந்தை போட்டு பூச்சிகளை நல்ல பூச்சிகளையும் சேர்த்து கொண்டுட்டோம் இன்றைக்கி அதை பூச்சியை விரட்டுறதுக்காக இயற்கை ஆர்வலர்கள் கண்டுபிடிச்ச நம்மாழ்வார்கள் போ போன்ற பெரிய ஞானிகள்லாம் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா பசுமாட்டு மூத்திரம் ஒரு இருபது லிட்ரு மற்றதெல்லாம் நல்லா அந்த விலை விலை தழை நீங்களாம் ஒரு கணக்கு பண்ணிக்கிருங்க ஒரு ரெண்டு கிலோ தேடுற அளவுக்கு தழை அஞ்சு த அஞ்சு வகை தழை பாலில் எருக்கந்தழை மினாந்தழை ஆடாதோட ஆடு திங்காமல் இருக்கிறது தழையில் ரெண்டு பால் வர்ற தழையில் ரெண்டு பாக்கியெல்லாம் ஏதாவது இருந்தால் தழையை வேணாலும் போட்டுக்கலாம் மினாந்தழை வேப்பந்தழை புங்கந்தழை ஆடாதோட பப்பாளி இலை இது குறைவாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே
ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் வரைக்கும் அதை அப்படியே வெட்டி வெட்டி அதை ஊற வைக்கணும் அவ்வளோதான் அதுலேருந்து எடுத்து நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குது பூச்சி அடிக்கிறது போல் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குது ஒரு அரை லிட்ரு ஊற்றினோம்னா போதும் ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குது அரை லிட்ரு ஊற்றி தண்ணியை ஊற்றி அடிச்சிட்டோம்னாக்க பூச்சி அண்டாது ரெண்டாவது ரெண்டு வகை லாபம் அதில் இதனுடைய சாரம் அதில் போய் இறங்கி பயிருக்கு ஊக்கமாகவும் இருக்கும் நல்ல பூச்சிகள்லாம் அங்கேயே தங்கிடும் அதனால் அது செஞ்சாலும் இன்றைக்கி நிலம் கெடாமல் இருக்கும் அதில் மீனோ அமிலம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மீனோ அமிலம் வந்து யூரியாவோட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் அங்கக்க சத்துக்களும் நிறையா இருக்குது மீனோ அமிலங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தயார் பண்ணுறது எத்தனை ஒரு அஞ்சு கிலோ மீன் வேஸ்ட்டை இப்போ அங்கே போய் மீன் கடையில் கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு கிலோ வேஸ்ட்டு சும்மா அள்ளி கொடுக்குறாங்க அந்த அஞ்சு கிலோ இதில் ஒரு இது போல் ஒரு இதில் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அஞ்சு கிலோ சர்க்கரை அல்லது ஆறு கிலோ வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை அல்லது கருப்பட்டி இருந்தால் போட்டுக்கலாம் கருப்பட்டி விலை கூடனால இப்போ நாட்டு சர்க்கரையும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் போட்டு ஒரு முப்பது நாள் அப்படியே மூடி வச்சிட வேண்டியதான் கிண்ட கிண்ட ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படியே மூடிட்டோம்னா அது இருபதாம் நாள்லேருந்து முப்பதாம் நாளில் எடுத்தோம்னா டானிக்கு போல் மணக்குது மீனுடைய வாசம் சுத்தரம் இருக்காது அந்த டானிக்கை எடுத்து ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குது பத்து முப்பது மில்லி கலந்தால் போதும் ரொம்ப கலக்கக்கூடாது முப்பது மில்லி கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னாக்க அந்த மீன் அமிலத்தில் என்ன எதுனாக்க அதோட அந்த டீ கம்போசரையும் கலந்துக்கலாம் பூச்சி விரட்டியும் கலந்துக்கலாம் இஎம்ஐயும் கலந்துக்கலாம் அது போல எல்லாம் கலந்துக்கிட்டு அடித்தோம்னாக்க நம்ம யூரியா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிளை நல்லா வெடிக்கும் மணிகள் திரட்சியாக இருக்கும் அதுக்கும் பிறகு இந்த பயிரை வந்து அப்படியே இயற்கையிலே கொண்டு போய் தேமூர் கரைசல்னு ஒன்று இருக்குது தேமூர் கரைசல்னாக்க மோர் வந்து மோர் ஆக்கிங்கிறது பாலை வாங்கி காய்ச்சி மோர் ஆக்கி நல்லா புளிக்க வச்சிடுறது மூணு நாளைக்கு அதை நல்லா கலக்கி நெய்யை எடுத்துடணும் வெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அதில் தேங்காய் பால் இப்போ ப இருபது லிட்ரு அல்லது பத்து லிட்ரு வச்சுக்கிடுவோம் பத்து லிட்ரு மோருக்குனா பத்து தேங்காயை உடச்சி திருவி அந்த பா அரைச்சி அந்த பாலை எடுத்து அதில் புளிஞ்சு விட்டுறணும் அதுக்கும் பிறகு நாலு நாள் இருக்கணும் மொத்தம் ஒரு வாரம் இருக்கணும் அதை எடுத்து ஒரு அரை லிட்ரு எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாக்க ஏக்கருக்கு அவங்க வந்து பத்து கிலோ வரைக்கும் பத்து லிட்ரு வரைக்கும் அடிக்க சொல்கிறாங்க அவ்வளவு பெருநலத்துக்காரங்கெல்லாம் அடிக்க முடியாது ஒரு நான் வந்து ஒரு பத்து ஏக்கருக்கு வந்து மொத்தமே முப்பது லிட்ரு மோரும் முப்பது தேங்காய் மட்டும்தான் போட்டேன் அதை எடுத்து ஒரு அரை அரை லிட்ரு ஊற்றி அடித்தோம்னாக்க மணிகள் நல்லா திருச்சியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது உரம் போட்ட வயலுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளதும் வந்திருக்கு நம்ம எல்லோரும் அதில் வந்து விவசாயத்தை விட்டுட்டு ஓடணும்னு இப்போ எல்லோரும் நினைக்கிறோம் அது செய்யாமல் இயற்கை வளங்களில் உங்கள் அப்பாவும் பாட்டனும் உங்களுக்கு எப்படி அந்த நிலத்தை கொடுத்தானோ அதே போல் உங்கள் பிள்ளைக்கும் பேர பிள்ளைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு போயிடணும் பயிருக்கு அடிக்கிறதுல இஎம் கரைசல் இப்போ நான் இதெல்லாம் சொன்னது வந்து அடிக்க முடிஞ்சால் அடிக்கலாம் நம்மளுக்கு இதில் பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இயற்கை நமக்கு கொடுத்தவருக்கு வரோம் இதை வந்து தண்ணியில் கலந்து ஒரு பேரலில் கலந்து தண்ணி எங்கே போரில் ஊற்றுதோ அந்த இடத்துல விட்டுட்டோம்னா நிலம் முழுவதும் பரவிக்கிறோம் ஒரு இடத்துல தெளிச்சிட்டியெல்லாம் பரவிக்கிறோம் இதனுடைய பெரிய நமக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணியெல்லாம் இழவெளி ஊட்டமாகவும் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு பயன்பாடாக இருக்கும் நிலத்தில் நீங்கள் பாட்டு விட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நம்ம ஒரு தடவையும் காசு கொடுத்து நம்மளால் ஸ்ப்ரே பண்ண முடியாது தொடர்ந்து நம்ம கீழால் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா மண்ணு கீழே பதினஞ்சு அடிக்கும் கீழே இருக்கிற மண்புழு இந்த வாசத்துக்கு மேலே வந்துடும் மண்புழு வந்துச்சுனாலே நமக்கு எரு போட வேண்டியது இல்லை உரம் போட வேண்டியது இல்லை ஒன்றும் போட வேண்டியது இல்லை எல்லா வேலையும் அது பார்த்துக்கணும் அதுக்காக தான் இஎம் கரைசல் அதையும் சேர்க்குறோம் இஎம் கரைசலுக்கு வந்து பல மெத்தடு சொல்கிறாங்க நம்ம ஈஸியாக தயார் பண்ணுறது என்னென்னாக்க பரங்கி பழம் மஞ்ச பரங்கி பழம் பரங்கி பழம் ரெண்டு கிலோ நல்ல நஞ்சதாக இருக்கணும் நல்லா பழுத்ததாக இருக்கணும் அது போல் பப்பாளி பழம் ரெண்டு கிலோ ஓரளவு நல்லா நஞ்சு போனோம் ப பப்பாளி பழம் பிசைஞ்சி விட்டோம்னா பஞ்சாமிரதம் போல் போகணும் அது போல் வாழைப்பழம் பூ வாழைப்பழம் ஒரு ரெண்டு கிலோ அதை நினைச்சா நறுக்கி பஞ்சாமிரதம் போல் இது மூணுத்தையும் தயார் பண்ணிக்கிட்டு நாட்டு சர்க்கரை ரெண்டு கிலோ எல்லாமே இப்போ ஏன் கருப்பட்டி சொல்லலைன்னா கருப்பட்டி வில வந்து நம்மளுக்கு நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கருப்பட்டி வில இருக்குது அதனால் வந்து எல்லாமே இப்போக்கி நாட்டு சர்க்கரை பயன்படுத்திக்கணும் போட்டுட்டு ரெண்டு நாட்டு கோழி முட்டை தண்ணி ஒரு ஒரு பத்து லிட்ரு தண்ணி போதும் பத்து பன்னெண்டு லிட்ரு தண்ணி போதும் இதை எல்லாத்தையும் கலந்து அந்த தண்ணியில் உரிச்சு மூடி வச்சுட்டு கலக்கி விடலாம் அல்லது கலக்காமல் நாங்கள் கலக்கலை நல்லாயிருக்கு அது என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள
நான் வந்து எளிமையாக குடத்தை தயார் பண்ணிக்கிறேன் வேறு இதில் எல்லாம் தூக்கிட்டு போக முடியலை இந்த குடத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு லிட்ரு டீ கம்போசரு ஈஎம் ஒரு அரை லிட்ரு மீனாமிலாம் ஒரு இருபது மில்லி முப்பது மில்லி அப்புறம் இந்த அஞ்சல கஷாயம் எல்லாத்தையுமே இதில் ஊற்றி தண்ணியை ஃபுல் பண்ணிவிட்டு இந்த டேப்பை இப்படி திறந்து விட்டுவேன் அந்த மடையில் திறந்து விட்டுவேன்னே கீழால் ஓடும் எங்கே வேணாலும் இதை ஈஸியாக ஒரு பத்து பன்னெண்டு லிட்ரு பதினஞ்சு லிட்ரு தான் இதை ஈஸியாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் குடத்தில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது போல் ஒரு அஞ்சாறு குடம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அந்தந்த மடையில் கொண்டு அப்படியே திரிவி விட்டுருவேன் அது என்ன பண்ணுவோம்னா நிலத்தை வளமாக்குறது தான் நம்முடைய முதல் குறிக்கோள் நிலத்தை வளமாக்கிட்டோம்னாக்க ஒரு ஆத்ம திருப்தி மட்டும் இல்லை நிலத்தை வளமாக்கிட்டோம்னாக்க கருது வரைக்கும் அது நல்லா வரும் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் வெடி உப்புகளை போட்டு நம்ம ஒரு பிள்ளைய போட்டு அடித்து ஊசி போட்டு வளர்க்குறதுக்கும் நல்ல சத்து உள்ள உணவு ஆகாரத்தை போட்டு அந்த பிள்ளைய வளர்க்குறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் இந்த பயிரில் இது பண்ணுறது நம்முடைய நோக்கம் எல்லாமே நஞ்சு இல்லாமல் இந்த உலகத்தை நம்ம படைக்கணும் நஞ்சு இல்லாத உணவை கொடுக்கணும் அதுக்காக எல்லாருமே இந்த இயற்கை சார்ந்த விவசாயங்களில் இப்போ நினச்சோம்னா கூட நம்ம எல்லா விவசாயிகளும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல நிலங்களாக இதை உருவாக்கி விடும் இந்த நிலத்தை வளப்படுத்துறதுக்காக டீ கம்போசரு அஞ்சல கஷாயம் மீன் அமிலம் ஈஎம்மு எல்லாத்தையும் கலந்து முதல்ல நம்ம வந்து மண்ணுக்கு வந்து தினந்தோறும் இந்த போர்வில் எங்கே தண்ணி ஊற்றுதோ அல்லது ஒவ்வொரு மடையிலையும் இந்த குடத்தில் பிடிச்சி திரி விட்டுட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு ஓடி நிலம் முழுவதும் பரவிடும் நுண்ணுயிர்கள் அதனால் கீழே உள்ள மண்புழு மேலே வந்துடும் நீங்கள் செஞ்சு பற்றியெல்லாம் தெரியும் ஒரு ஒரு மாத்திரையிலே மண்புழு பதினஞ்சு அடிக்கும் கீழே உள்ள மண்புழு மேலே வந்து விடும் மண்புழு தொலை போட்டுச்சுன்னாக்க நமக்கு வந்து வேறு உரங்களே தேவையில்லை இது போல் இன்னும் பல இன்னும் வருகின்ற வீடியோக்களை உங்கள்கிட்ட வந்து இன்னும் இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிடுவேன் அதை எப்படி தயார் பண்ணுற டெமோவை வந்து உங்கள்கிட்ட இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நாங்கள் சொல